இந்த பேக்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னோட ஆரி ஒர்க் மெட்டீரியல் தான் இது இது இங்க வந்து எனக்கு முத்த கொடுக்காதீங்களே இதெல்லாம் எல்லாம் இதெல்லாம் நூ ஊசி க்ளூ இது மாதிரி இந்த ஒரு பேக் ஃபுல்லுமே பார்த்தீங்கன்னா இது தான் தாலிக்கயிறு இது வந்து ஃபில்லிங்ஸ்க்கு நம்ம வந்து தாலிக்கயிறு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நல்ல ஃபில்லிங்ஸ் வந்து நல்லா டைட்டாக வரும் இங்கே பாருங்களேன் இது வந்து மிக்சடு ஜரி ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து ஒரு ஹிப் பெல்ட் செய்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணேன் அப்படியே பாதியிலே நிற்கிது ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்து வேணும் பார்க்கணும் இது வந்து ஒரு குட்டி பாப்பாவுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன் ஆனால் வந்து அவரை எல்லாம் வந்து முடித்ததுக்கப்புறம் வெளியில் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடுறேன்னாரு அதனால் வெளியில் வந்து விளையாண்டுட்டு இருக்காரு அதனால் இன்றைக்கி அந்த வேலையை செய்ய முடியல சரி இன்னொரு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு விட்டாச்சு வதை வத வாழை வதா பிங்கின்னு வச்சுடு வச்சுடு போடு 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 எடுத்துருவா எடுத்துருவா எங்க ஜரிய காணும் ஊச்சி தொல்லையா இருக்கா அதெல்லாம் நீ கால வைக்காத நீ அங்கிட்ட விளையாடுப்போம் இது வந்து சாமி பூச்சி பிள்ளையார் பிள்ளையார் இறப்புப்பா பிள்ளையார் இறப்பு சொல்லுவோம்ல ஸ்டாண்ட் 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 சிட் 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 ஸ்டாண்ட் 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 சிட் சுசாராக தான் இருக்கீங்களா சரி ஓகே விளாடு போ பாட்டில் விளாடு போயிடு இங்க வாங்க போதும் விளாண்டது போதும் இங்க உட்காருங்க ஆ அம்மாவும் நீயும் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஜாலியாக ஓகே உக்காந்துக்கோங்க அம்மா நல்லா இருந்துச்சு ஜாலியாக விளாண்டிங்களா குளிச்சாச்சா குளிச்சிட்டிங்களா இங்கே பார்த்து பேசுங்க 
சரி உங்க அப்பா எப்ப வருவாங்க போல <laughs> பகவான் <laughs> நாட்டுக்காக <laughs> நான் நல்லா படிப்பேனா இல்லை அம்மாச்சி நல்லா படிப்பாங்களாவா இப்படிலாம் கேட்டால் எப்படிப்பா தெரியும் அம்மாச்சி வந்து எப்படி படித்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நான் ஏதோ படித்தேன் வேற என்னங்க வேற என்னங்க பெரிய கேள்வியாக இருக்கு வீடு கட்டிடலாமா இந்த மாதிரியில் வீடு கட்டினா நம்மளை அடித்து துரத்திடுவாங்க நம்ம ஊரில் இடம் வாங்கி வீடு கட்டிக்கலாம் சரியா இந்த மாடியில் போய் நம்ம வீடு கட்டக்கூடாது இப்போ அது நம்ம இடம் இல்லைல்ல சரியா இதுவும் நம்ம வீடு இல்லை சும்மா வாடகை கொடுத்துருக்கோம் இங்கே எனக்கா எனக்கு வந்து நயனமா சமைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் நான் சமைக்கிறது நீ தான் எங்க சமைச்சே தந்தது இல்ல உங்க அப்பாவும் பெருசா எனக்கு சமைச்சதே தந்தது இல்ல அப்பா தானே முன்னாடி சமைச்சு தந்திருக்கார அப்பா தான் சமைச்சு கொடுத்திருக்காரா முன்னாடி சமைச்சு நீ சாப்பிட்டீயா ஆ பிடிக்குமா அப்பா சமைச்சது உனக்கு பிடிக்குமா நல்லா காத்தடிக்குது இல்லவா ம் நல்லா காத்தடிக்குது ம் அப்புறம் அம்மா உங்க நயனம்மா நல்லா சமைப்பாங்களா இல்ல வந்து அம்மா நல்லா சமைப்பானா ஒரு ஊர்ல ஒரு ஓவியர் ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவருக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு சந்தேகமா என்ன சந்தேகம்னா நம்ம நல்ல ஓவியம் தானா அப்படின்ற சந்தேகமா உடனே அவர் குரு கிட்ட போய் கேட்டாராம் நான் நல்ல ஓவியரா அப்படின்னு கேட்டாராம் உடனே ஏன் திடீர்னு வந்து ஓமையிலேயே நீ இப்படி சந்தேகப்படுற நான் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறேன் அதில் நீ பாஸ் ஆயிட்டீன்னா நீ நல்ல ஓவியன் அப்படின்னு சொன்னாராம் ஓகே சொல்லுங்க குருவே அப்படின்னு சொல்லவும் அவரும் சொன்னாராம் நல்ல ஒரு அழகான பெயிண்டிங் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் அதே மாதிரி அழகான ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணிட்டு வந்து எல்லாரும் போயிட்டு வர சந்த சந்தைலாம் போடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் நல்ல ரஷ்ஷாக நிறைய கும்பல் போயிட்டு வர இடத்துல அந்த போர்டை போய் மெயினான இடத்துல போய் வைக்க சொன்னாராம் வச்சு பக்கத்துலேயே ஒரு கருப்பு பெயிண்ட் வச்சுட்டு இந்த பெயிண்டிங்கில் எங்கெல்லாம் தப்பு இருக்கோ ஒரு இன்ட்டு போட்டுட்டு போங்க இன்ட்டுனா இப்படி தப்பு தப்பு போட்டுட்டு போங்க கரெக்ட் கரெக்ட் ம் அது மாதிரி வந்து எல்லாரும் வந்து பார்த்துட்டு அங்கே வச்சுட்டு போயிடுவாங்களாம் அடுத்த நாள் காலையில் நீ வந்து போய் பாரு அந்த பெயிண்டிங்கில் வந்து என்னென்ன தப்பு இருக்குன்னு நீ போய் பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் உடனே அடுத்த நாள் போய் பார்த்தாராம் ஃபுல்லாகவே அந்த கருப்பு பெயிண்ட்லேயே வந்து தப்பு தப்பாக போட்டு அந்த ஃபுல் பெயிண்டிங்கும் வந்து கருப்பாகவே மாறிடுச்சான் எல்லாம் தப்பு தப்பாக போட்டு எல்லாமே தப்புன்ற மாதிரி போட்டுட்டாங்களாம் உடனே வந்து அவர் அவருக்கு வந்து ரொம்ப அழுக வந்துடுச்சான் நம்ம வந்து நல்ல ஓவியனே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போர்டை தூக்கிட்டு போய் குருகிட்ட காமிச்சாங்களாம் வந்து சரி நீ கவலைப்படாத நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் வரைஞ்சிட்டு வா 
வரைஞ்சு அது பக்கத்தில் வந்து எல்லா கலர் பெயிண்டிங்கையும் வச்சுட்டு இதில் எங்கே தவறு இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து சரி பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாரா அப்படின்னு ஒரு போர்டு வை அதே முன்னாடி தப்பு போட சொன்னாங்கல்ல அது மாதிரி போடாமல் ஆ அது மாதிரி ஒரு போர்டில் தான் வந்து தப்பு போட்டு போகாமல் இப்போ வந்து அதை சரி பண்ணிட்டு போக சொல்லி ஒரு போர்டில் எழுதி போட சொல்லிட்டாங்களாம் உடனே அதே மாதிரியே போய் அந்த போர்டு அங்கே வச்சுட்டு பெயிண்டிங்லாம் வச்சுட்டு கிளம்பி போயிடுவார் அந்த ஓவியர் அடுத்த நாள் காலையில் போய் பார்க்குறாரா அதில் ஒரு மிஸ்டேக் கூட யாருமே கரெக்ஷன் பண்ணலையா அப்படியே அவன் வரைஞ்சி வச்சுருந்த ஓவியம் வந்து அப்படியே இருந்துச்சான் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது உடனே இதையும் தூக்கிட்டு அவங்க குருகிட்ட போனாங்களாம் குரு சொன்னாரா இந்த உலகத்தில் வந்து குற மட்டும்தான் வந்து சொல்லுவாங்க நம்மளோட திறமையை வந்து நம்ம தான் வெளியில் கொண்டு வரணும் என் எவ்வளோ தடைகள் வந்தாலும் நம்ம திறமை நம்மக்கிட்ட இருக்குது இதை நம்ம வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் போராடணும் மற்றவங்க யாரும் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க நீ தான் உன்னை வந்து வளர்த்துக்கணும் எப்போவுமே நம்ம வந்து செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்ப்பா இப்போ உனக்கு வந்து ஏ ஏ போடுற பி எழுதுற அது வந்து அழகாகவே வரல அப்படின்னா ஐயோ என்னடா நல்லாவே எழுத மாட்டேங்கிறான் அம்மா சொன்னாலும் அதை வந்து நீ தான் வளர்த்துக்கணும் என்னால் சூப்பராக எழுத முடியும்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து அதுக்கான முயற்சியை தான் பண்ணணும் ஐயோ நல்லாவே எழுத மாட்டேங்கிறோம்மான்னு உட்காந்துக்க கூடாது சரியா நீ நல்லா பெயிண்டிங் பண்ணுவப்பா யாரு வெக்லே அதுவே காமரே பத்திச்சா ஆமா என்னப்பா கதை பார வரை இதுக்கு மேலே வந்து மதியானம் சமைக்கணும்னு கிளம்பியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து என்ட்ரன்ஸு இப்போ நாங்கள் இருக்க அந்த பில்டிங்கில் என்ட்ரன்ஸு இப்போ நேராக வந்தோம்னா எங்கள் பில்டிங்கு எங்கள் வீடு மேலே ஒரு வீடு இருக்குது இங்கிட்டு சைடில் ஒரு வீடு அப்புறம் அந்த சைடு ஒன்று இந்த சைடு ஒன்று எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹால்லே வந்து கிச்சன் இருக்கும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரூம் இருக்கும் பாத்ரூம் இருக்கும் நாங்கள் இருக்கிறதுல மட்டும்தான் பால்கனி இருக்குது மற்ற எதுலேயுமே வந்து பால்கனி இல்லை அதனால தான் நாங்கள் இங்கே வந்து பார்த்துட்டோம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் தான் இருக்கோம் இப்போ வந்து மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே தம்பி எந்திரிச்சிட்டானாலே அவனோட காலையில் என்ன அவனுக்கு பண்ணணுமோ சாப்பிட வச்சு குளிக்க வச்சு அப்புறம் சரி கொஞ்சம் நேரமாவது வெளியில் கூட்டிகிட்டு வருவோன்னு தான் இவ்வளோ நேரம் வந்து வெளியில் கூட்டிகிட்டு வந்தேன் கொஞ்சம் நேரம் நமக்கு ஒரு ரிலாக்ஸாக இருந்துச்சு இதுக்கப்புறம் மதியானம் போயிட்டு ஏதாவது சமைக்கணும் எனக்கு வந்து மீன் பிடிக்கும்ப்பா உனக்கு என்ன பிடிக்கும் மீன் பிடிக்குமா நண்டு பிடிக்கும் என்னடி சொல்ற மீன் நண்டுன்னு வந்து நான் சீ ஃபுட்டா கேட்டுட்டு இருக்கேன் நீ வந்து கிரில்டு சிக்கன் பிடிக்கும்ன்ற கிரில்டு சிக்கன் எங்க சாப்பிட்டு இருக்க கிரில்டு சிக்கன் ஹோட்டல்ல ஹோட்டல்லயா சாப்பிட்ட ஹோட்டல்லயா இப்போ வந்து நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோன்னா ஃபிஷ் மார்க்கெட் வந்திருக்கோம் மீன் வாங்கிட்டு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஒன் டு டென் ஷாப் இருந்துச்சு யாருப்பா வாங்கி கொடுத்தா இதுதான் இது என்னது கையில் வச்சுருக்கீங்களே என்னப்பா சரிங்கிட்டு வாங்க சரி பார்த்து தூக்கிட்டு போங்க இது எங்க போற வெளியில வந்துட்டு அப்பா பிள்ளையா மாறிடுவாரு அப்படியே இல்ல வேலைக்கு போயிட்டு வந்தாங்கனாலும் அப்படியே தாவிடுவாரு அந்த சைடு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து மீன் குழம்பு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் தேவைன்றதை பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து புளி தண்ணி ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் வந்து புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஒரு அரை லிட்ருலேருந்து முக்கால் லிட்ரு தண்ணி வரைக்கும் வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் மெயினாக வந்து வெங்காயம் சோம்பு சீரகம் 
இவ்வளோதான் வந்து ஒரு அரை வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம்ல அரை வெங்காயம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளி போட்டு அரைச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இல்லாட்டி அஞ்சு பூண்டு வந்து மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேவையான சால்ட்டு மெயினாக வந்து மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்தோன்னா நாலு ஸ்பூன் வந்து தனியாக இருக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் பூண்டு பூண்டு வந்து நமக்கு தேவையான அளவு நான் வந்து நிறைய எப்போவுமே போடுவேன் பூண்டு தனியாக அதை தனியாகவே எடுத்து தம்பியும் நிறைய சாப்பிடுவான் அதனால் வந்து மீன் குழம்பை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் ரொம்ப முக்கியம் என்கிட்ட இருந்தது வந்து சும்மா ஒரு நாலு அஞ்சு தான் இருக்கும் அதனால் அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சட்டி சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெய் கொஞ்சம் வந்து உண்டுன்னு வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றியாச்சு கொஞ்சம் வந்து சூடாக ஊற்றும் போய் கருவேப்பில் பறிச்சுட்டு வந்துருங்களா வெயிட் பண்ணுவேன் நானும் வரேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணோன்னு தான் ஞாபகம் வருது கருவேப்பில்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ கருவேப்பிலையை பறிச்சுட்டு போயிட்டு குழம்பு வைப்போம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ்ஷாக வேணும் வாப்பளம் நாங்கள் கருவேப்பில் ஃப்ரெஷ்ஷாக பறிச்சிட்டோம் சரி வாங்க போய் என்ன வைக்க போகிறோம் மீன் குழம்பு வைக்க ஃப்ரெஷ்ஷாக கருவேப்பில் பறிச்சிருக்கோம் வாங்க வாப்பா நல்லா வாசமாக இருக்கா கருவேப்பில் வாசமாக இருக்காப்பா எப்படி இருக்கு சரி வா நம்ம குழம்பு வைக்கலாம் கொஞ்சம் கையெடுக்கலாம் கூடாது குழம்பா மாதிரி சரி கொடுங்க வாங்க போ வெயிலில் போயிட்டு வந்தது ஒரு ஜூஸை குடித்தா நல்லாயிருக்கும்னு இருந்துச்சு அதனால் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேங்கோ ஜூஸை குடிச்சிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ சூடானோன்னு கடுகு போடணும் அது கடுகு வெடித்தோடனே வெந்தயம் சோம்பு சீரகம் அதை நல்லா வந்து வெடிக்கட்டும் கருவேப்பில் போட்டோம் நல்லா வந்தது முறு முறு நானதுக்கப்புறம் வெங்காயம் இப்போ நம்ம வதக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் மட்டும்தான் நல்லா வதங்கணும் மற்றது எதுவுமே வந்து ரொம்ப நேரம் போட்டு கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பூண்டு போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா இப்படி ஒரு வதக்கு அப்படி ஒரு வதக்கு அவ்வளோதான் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் போடுறோம் மிளகாய் மல்லி இப்போ போட்டால்தான் வந்து கொஞ்சம் வந்து கலர் கொடுக்கும் குழம்பு கொஞ்சம் 
கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தக்காளி வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதை போட்டுருந்தோம் தக்காளி வந்து ஏன் அரைச்சி இதில் ஊற்ற போகிறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து குழம்பு வந்து நல்லா திக்னஸாக இருக்கும் வெங்காயம் விழுது வெங்காயம் சீரகம் சோம்பு இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் ஒரு பூண்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வந்து நச்சு வச்சுருக்கோம் அதையும் வந்து போட்டுக்கிறோம் தக்காளி வந்து ரொம்பலாம் வதங்கக்கூடாது சும்மா கிண்டினோம்னாலே கொஞ்சம் கொதிக்கும் போது இது கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் கொஞ்சம் வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த டைமில் உப்பு போட்டுட்டு அந்த பூண்டு வந்து ஒரு கால் வாசி தான் வெந்துருக்கணும் அப்படி தான் வந்து தக்காளியுமே நம்ம வதக்குறோம் புளி தண்ணி தக்காளி வந்து ரொம்ப வதங்காமல் புளி தண்ணி ஊற்றினோன்னே இது ரெண்டும் சேர்ந்து வந்து அந்த பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு கொதிக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் தக்காளியை வந்து ரொம்ப வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம புளி தண்ணி ஊற்றினோம் அப்படின்னா டேஸ்ட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வேணா நல்லா வந்து கொதி லாஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சோண்டு வந்து வெல்லம் வெல்லம் கொஞ்சோண்டு வந்து கொஞ்சம் தான் போகிறோம் வெல்லம் போட்டு கிண்டி விட்டுடணும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு எங்கேருந்து இந்த அளவு இது இன்னும் வந்து நம்ம கொதிக்க விட்டோம்னா அப்படியே வத்த குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மீனை போட்டுலாம் இதெல்லாம் வந்து பண்ணியாச்சு எல்லாத்தையும் போட முடியாது ஆ போதுமா <laughs> 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 நம்ம மீனை போடுறதுக்கு முன்னாடி உப்பு செக் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் கூடையே போட்டுக்கோங்க உப்பு நம்ம வெள்ளம் போட்டிருக்கிறது வந்து நம்ம டேஸ்ட்டை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டும் அந்த குழம்போட டேஸ்ட்டை மீனை போட்டோன்னா ஒன் மினிட் தான் ஒன் மினிட் டு டூ மினிட்ஸ் அதுக்குள்ளே வந்து செட் ஆயிரும் அந்த ஹீட்லே வெந்துரும் மீன் அதனால் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம குழம்பு ஆஃப் பண்ணும் போது அந்த அளவுக்கு மேலே வந்து எண்ணெய் இருக்க மாதிரியே தெரியாது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே எல்லா எண்ணெயும் வந்து செட்டில் ஆகிடும் ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு வந்து நான் மசாலா போட்டுட்டேன் என்னென்ன போட்டிருக்கேன்றத சொல்கிறேன் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் உப்பு சீரகம் மிளகு சோம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து லெமனு அப்புறம் பூண்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி குழப்பிட்டு அப்புறம் ஒவ்வொரு மீனாக வந்து மசாலா தடவி இப்படி தனி தனியாக வச்சுட்டு நல்லா காய வச்சுட்டு நம்ம வந்து தோசைக்கல்ல போட்டு எடுத்தாலே வந்து நல்லா மசாலா வந்து அது அதோட அப்சர்வ் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் பிரியாமல் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு டைம் இல்லை அதனால் அப்படியே வந்து எண்ணெய் சட்டியில் போட்டு பொறிச்சு முறு முதன்னு சாப்பிட வேண்டியது சூப்பராக இருக்கும் இது எண்ணெய் சட்டியில் பொறிக்கிறதோட இன்னும் நீங்கள் தோசைக்கல்லை வந்து இதை கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து செஞ்சு முடிச்சுட்டு போயிட்டு கொஞ்சம் உடனே அது மீன் கழுவுன அந்த குப்பையெல்லாம் உடனே போட்டுட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம் நம்ம வந்து குப்பையை கொட்டிட்டு வந்துடுவோம் சமையலை முடிச்சாச்சு போய் கார்பேஜை போட்டுட்டு போட்டு கொஞ்சம் மீன் குழம்பெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்து சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் சீக்கிரமாக வச்சுட்டேன் குழம்பு குப்பையை <laughs> 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 
இங்க வர அந்த பைப்புல போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு வருவோமா அரபிஸ் வீட்டுக்கு வெளியில எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி பைப் செட்டிங் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க நம்ம எப்படி நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து தண்ணீர் பந்தல்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி வந்து இங்க வந்து யார் வேணா இங்க வந்து நல்ல தண்ணி குடிச்சிட்டு போலாம் அந்த மாதிரி இங்க குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வச்சிருப்பாங்க பைப் மொபைலில் வச்சுட்டு தண்ணி குடிக்க முடில அப்படியே கையிலே பிடிச்சி நம்ம ஊர் பைப்லலாம் எப்படி குடிப்போமோ அந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு உன்னை பிடிக்க முடியாது உன்னை பிடிக்க முடியாது சரி ஓகே நின்று அங்கே கிராஸ் பண்ணும் போது பார்த்து கிராஸ் பண்ணு ரெண்டு சைடும் பார்த்துட்டு நம்ம கிராஸ் பண்ணணும் இப்போ நாங்கள் லஞ்ச் சாப்பிட போறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வ்ளாக் முடிச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அப்போதான் ஃபர்தராக போற வீடியோஸ் உங